Kohlroulade nach Großmutters Rezept. Und wie Carmen sagen würde, Mann, ist die groß. Da ist er. Weißkohl. Ich habe heute sage und schreibe für diesen großen Weißkohl 1,58 Euro bezahlt. 1,58 Euro. Und wisst ihr, wie viele Leute wir davon satt kriegen? Das ist so geil. Wie kommen wir daran? Ganz einfach. Hier ist so ein hässlicher Strunk. Der muss raus. Das ist ein bisschen blöde. Da kann man sich schlecht helfen. Was wir machen müssen, wir müssen natürlich erstmal auf unsere Finger aufpassen, dass wir uns nicht wehtun. Und dann müssen wir mit einem nicht zu großen, aber auch nicht zu kleinen Messer versuchen, diesen Strunk hier so mal keilförmig herauszuschneiden. Das ist ein bisschen Gewürge. Das ist nicht ganz so, nicht ganz so leicht. Schaut mal, da ist schon mal der ein Teil schon mal raus. Da haben wir ihn jetzt herausoperiert, unseren Strunk. Und wenn wir den draußen haben, können wir jetzt unseren Weißkohl blanchieren. So, da schwimmt er nun, unser Weißkohl. Und worauf wir jetzt warten, wir warten darauf, dass sich die äußeren Blätter jetzt von alleine lösen. Die werden jetzt ein bisschen vorgekocht, dadurch werden sie weich. Und ihr werdet es gleich sehen, die lösen sich gleich ganz prima von ganz allein. Für unsere Kohlrouladen brauchen wir weitere Zutaten. Zum einen müssen wir die Füllung machen. Da habe ich hier reines Rinderhackfleisch. Finde ich eigentlich am besten. Ihr könnt natürlich auch Schwein nehmen oder gemischt, ganz wie ihr das wollt. Das wird jetzt gleich kräftig abgeschmeckt. Und dann brauche ich noch für meine Soße, wir müssen ja auch eine Kohlrouladensoße haben, noch ein bisschen Zwiebel. Ich habe eine Karotte schon mal vorbereitet. Das hier ist etwas ganz, ganz Tolles, ist ein bisschen unmodern geworden. Das ist eine Petersilienwurzel, wunderbares Aroma und ein bisschen Sellerie. Für unsere Hackfleischfüllung geben wir natürlich ein bisschen Salz zu unserem Hackfleisch und frisch gemahlenen Pfeffer. Kräftig abschmecken bitte. Ich habe ein bisschen Zwiebel dazu gegeben, einen Strich Muskatnuss dazu, wie immer frisch gerieben. Ein Vollei darf da hinein. Unser eingeweichtes und ausgedrücktes Brötchen kommt dazu. Natürlich mit Handschuhen wird das Ganze jetzt miteinander vermengt. Dann schmecke ich das Ganze nochmal ab. So, da haben wir jetzt aus unserer Hackfleischmasse vier gleichmäßig große Teile gemacht. 150 Gramm sollte reichen. Jetzt nehmen wir unsere Blätter, die schönen heilen Blätter, jetzt bitte zuerst. Und wir legen da einfach unsere Frikadelle hinein und das Ganze schlagen wir einfach ein. Wir packen ein Paket aus Kohl und in der Mitte ist das Hackfleisch. Wenn wir das so drin haben, haben wir ja hier das geöffnete Blatt. Wir nehmen das zweite, die Öffnungen, die sich jetzt hier gebildet haben, legen wir praktisch jetzt hier nach unten, sodass wir sicher sein können, dass das Ganze schön verschlossen ist. Wir machen das mit drei, vier Blättern, je nach Größe, wie ihr Lust habt, und bauen das ein schönes Paket. Großmutter hat ihre Kohlrouladen immer mit einem kleinen Faden gebunden und dann in der Pfanne angebraten. Ich möchte euch etwas zeigen, was vielleicht noch ein anderer Trick ist. Unsere Kohlroulade haben wir ja mit dem äußeren großen Blatt verschlossen. Wir legen die gute Seite dieses Blattes in ein Tuch in unsere geöffnete Hand. Jetzt decken wir das Ganze zu. Das haben wir praktisch hier unsere Kohlroulade mit dem Blatt. Und was wir jetzt nur noch machen brauchen, ist das Ganze kräftig drücken. Da wird sogar noch ein bisschen was von dem Kohlwasser, schaut mal, herausgedrückt. Ein bisschen was für die Muggibude. Und wenn wir so richtig schön drücken, passiert folgendes. Zwischen diese einzelnen Blätter unseres Kohles wird das Hackfleisch dazwischen gepresst. Und wenn ich das jetzt auspacke, aus unserem sauberen Küchentuch, dann sehen wir, wir haben eine Kohlroulade, die ganz alleine die Form hält. Die kann nicht mehr auseinanderbrechen. Schaut mal, hier sind sie. Vier Stück für vier Personen. So, und jetzt legen wir noch Speck oben drüber. Und schließen das Ganze so einmal ein. Das machen wir bei jeder Kohlroulade. Kohlroladen vorbereitet. Und die kommen jetzt in meinen Backofen hinein bei 160 Grad. Einfach schon mal laufen lassen. Und in der Zwischenzeit, wo die da drinnen sind und schon mal ein bisschen Farbe nehmen, machen wir den braunen Soßenansatz. Wie vorhin schon beschrieben, haben wir jetzt hier unser Wurzelgemüse. Und wir haben diese Ansätze von unserem Strunk. Und das soll uns jetzt eine tolle Soße ergeben. Nebenbei bemerkt, so kann man auch eine vegetarische braune Soße herstellen, ohne dass man Fleisch oder Knochen benutzt. In eine heiße Pfanne mit ein bisschen Olivenöl gebe ich jetzt meine Gemüse hinein. 
Und diese Gemüse braten wir jetzt an, so lange bis sie Farbe haben. Die ganze Küche fängt an zu duften, unser Kohl gibt sein Aroma ab und wir sehen jetzt auch schon bei unserem Röstgemüse hier die ersten kleinen Röststoffe. Also wichtig ist Farbe, ja, verbrennen natürlich nicht. Wenn unser Gemüse so nett angeröstet ist, geben wir ein bisschen Tomatenmark dazu. Vielleicht zwei Esslöffel voll. Dieses Tomatenmark, das vermischt sich relativ schlecht. Deswegen ist es jetzt erlaubt, wir haben ja so ein herrliches Blangierwasser von unserem Kohl. Wir löschen das jetzt einfach ein bisschen ab. Jetzt werden die Röststoffe vom Gemüse und aus der Pfanne losgelöst. Und das Tomatenmark, schaut mal, hat sich jetzt schon aufgelöst. Diesen Ansatz, den lassen wir jetzt aber weiter reduzieren. Und was dann passiert, ist ja wieder erneutes Rösten. Dieses Rösten gibt uns weitere Farbe. Und wenn uns das wieder zu dunkel wird, was machen wir dann? Genau, wir löschen wieder ab. Dieser Vorgang wiederholt sich dreimal. Haben wir so einen netten Ansatz mit schöner Farbe, löschen wir das Ganze ein drittes Mal ab. Das heißt, auch der Pfannenboden soll jetzt noch mal richtig schön frei kochen. Und ihr seht, aus diesem rötlichen Tomatenansatz haben wir jetzt schon eine nette, braune, soßenartige Farbe. Und das Ganze geben wir jetzt über unsere Koroladen drüber, die jetzt im Ofen auf uns warten. So, schaut mal, da sind unsere Koroladen aus dem Ofen. Und was ich euch versprochen habe, es ist ja fast so, als wenn wir sie in der Pfanne angebraten hätten. Und da geben wir jetzt unseren Soßenansatz dazwischen und ein bisschen da drauf. Und wenn uns das Ganze noch zu trocken erscheint, dann geben wir einfach noch ein bisschen was von unserem Blangierwasser dazu. Und das Ganze wird jetzt ganz gemütlich bei 160 Grad eine Dreiviertelstunde geschmort. So, der Countdown läuft. Kohlroulade müsste jeden Moment fertig sein. Fertige Kohlroladen. Oh, kam in feines Futter. Wie bei Großmutterchen. Und meins auch. Schau da mal rein, Carmen. Guck oh, es lecker. dir an. Oh. Und die Farbe. Und ohne Anbraten, wie ich das versprochen habe. Schaut euch an, wie schön sie gehalten haben. Ohne diesen Bindfaden, nur durch das Drücken im Tuch. Also, ich denke, das ist doch wirklich eine Vereinfachung. Und es geht so schnell. Wenn die jetzt alle auf der Platte sind, kochen wir noch schnell die Soße. Wir stellen die Kogoladen so lange warm. Das ist jetzt unser Soßenansatz. Diese, dieser Fond, der sich jetzt hier im Topf befindet, das ist ja praktisch das Blangierwasser von unserem Weißkohl. Und das Gemüse erkennt ihr wieder, das haben wir angesetzt. Das Ganze gebe ich jetzt durch ein Sieb. Muss das wirklich raus? Nein, es muss nicht raus. Man kann es auch in der Soße lassen. Ich möchte es aber heute draußen haben, weil ich möchte nur die Soße haben. Carmen und ich, wir haben da lange drüber diskutiert. Wir haben uns entschlossen, es einfach mal so zu machen. Um unseren Fond vernünftig anzudicken, kann man natürlich jetzt wieder mit einer Mehlspitze arbeiten. Habe ich euch schon mehrfach gezeigt, ist ja auch überhaupt kein Problem. Wenn es mal wirklich schnell gehen soll und wenn ihr wirklich keine Lust auf große Küche habt und ihr wollt mal euch helfen lassen, nur dann gibt es ein wunderbares Produkt. Und zwar ist das die Mehlschwitze zum Hause Mondamin. Bitte nicht verwechseln mit dem hellen oder dunklen Soßenbinder. Bei dem hellen und dunklen Soßenbinder, da habe ich immer noch irgendwelche Geschmäcker dabei, die ich gar nicht will. Das hier ist komplett geschmackslos. Ich benutze es ganz gerne mal, in diesem Fall, wenn es einfach mal schnell gehen soll. Also unser Fond kocht und jetzt habe ich den großen Vorteil, ich kann das da einfach reinrieseln lassen. Brauche nicht großartig was abzumessen und ich dicke es mal eben ganz kurz an. Einfach noch eine kleine Prise dazu und schaut... Da haben wir schon, seht ihr das, eine gebundene Soße. Ich bekomme aus dem Hause Mondamin für diesen kleinen Tipp kein Geld. Macht euch keine Gedanken, ich finde es einfach nur gut. Also, wir haben eine Soße, die schmecke ich mir jetzt noch ab und dann richten wir an. Kohlroulade mit leckerer, saftiger Füllung. Schaut euch das an, wie der Saft hier rausläuft. Die gilt es jetzt zu probieren. Weg mit der Kamera, ich will da jetzt ran. Oh, ist das geil. Und vor allem der Kohl. Der hat noch Struktur. Der ist noch nicht so verkocht. Ne? Der hat noch Biss. Mm. Oh, schmeckt die so gut, wie sie aussieht. Ich habe schon so oft gesagt, kochen ist so geil. Es ist so geil. Die esse ich jetzt auf, Carmen. Nein. Nein. Nein, aber ich habe ja noch. Ich habe ja noch. Sehr schön. Ihr Lieben. Da werden weitere Rezepte eingeblendet. Carmen hinter der Kamera. Hallo. 
Und tschüss. <lacht> ja, und Kalle vor der Kamera, wir haben euch furchtbar lieb. Das habe ich lange nicht gesagt, aber es ist nach wie vor so. Und schönen Dank für die tausend und einen Kommentare. Freut uns sehr. Also, bis demnächst. Ciao.